Na żywo, jeszcze raz dobry wieczór, odsłona Ewa Pawela. Wróciliśmy z Brukseli w tamten tydzień, niezwykłe przy wydarzenie. Mamy na dzisiaj propozycję dwóch części tego spotkania z Ewą. Jak przy okazji, jak się czujesz? Dobrze. Zostałaś w Paryżu, potem z, z Belgii, przy, z Brukseli do Paryża się przemieściłaś. Do Paryża, potem. Cała Izdowa przemieściła się, więc... No da. Majt kontrol taki Dzięki opiece jest. mojego anioła stróża jakoś, jakoś poszła. Nie. Propozycja na dzisiaj. Zapraszamy Was teraz na pierwszy nasz, nasz taki pełny materiał, to jest dwadzieścia kilka minut. Wypowiedź właśnie dr Rauni Kilder, osoby związanej kiedyś ze Światową Organizacją Zdrowia, z instytucjami zdrowia w Finlandii bo bardzo bogatym życiorysie i wielu rzeczach, których w wywiadzie nie będzie, ale w komentarzu też wyjdą. Mm -hmm. I to będzie pierwsza część, krótkie właśnie podsumowanie jej wystąpienia, a potem w drugiej części w ogóle refleksje na temat tego, co działo się właśnie w Brukseli. Dobrze. Zapraszamy na zapis wideo <śmiech> dr Rauni Kilder z tłumaczeniem Pauliny Maciejskiej. I'm Dr. Rauni Lena Luukanen Kilde from Finland, but I live in Norway. Actually, I've lived in 10 countries or worked in 10 countries. I'm a medical doctor and I was even shortly acting Surgeon General of Finland. But uh, I've worked with tropical medicine and general practice and, uh, and health administration. I have three specialities. Now I'm retired, of course, I'm 75 already. And I'm also an international bestseller author with six languages, but my first book in English is coming out, hopefully before Christmas, Bright Light on Black Shadows. And uh, Finland's best clairvoyant, I asked, is it going to be okay? Because a German publisher refused it. It was too heavy, you know, it was too dangerous. So she said, I see a book that's growing, growing, growing. It has golden covers and and silver sides. That sounds very good. I said, great. And that includes 22 articles, among others, of course, radiation and TEIs and, and mind control and, and the methods of secret services, how they harass civilian population, which the population knows nothing about. Because they've been doing it for decades and people just die off. They use, uh, as we know, they use food as a weapon. Monsanto, you know gene-modified foods, which are forbidden in Russia. I think that's one good thing about Russia. They forbid that. And then they use weather as a weapon. You know, they have hurricanes and, and, and Fukushima, the biggest catastrophe in the history of mankind. And it's suppressed, suppressed, suppressed. You know, nothing, nothing, nothing. And, and it, it has a tremendous effect. Infant mortality went up in California in, in 11 weeks immediately. Even in, in Vancouver, even in, in Pennsylvania, you know, it spreads with the winds. And nothing is told to, to the public because all the big news today, and this is important, put it upside down. Put it upside down when they say, like they say, war is peace and peacekeeping is war. Everything put us upside down, so then you know the truth. And people are being deceived by the mass media, by, by the newspapers, uh, radio, whatever. Especially about our cosmic contacts. Would you think that actually uh, we are flying, when I say we, uh, I mean human beings on planet Earth. We are flying constantly to the moon, to Mars, to Saturn. That's for sure, because I've talked to people even who have been. I've talked to a man who's been to, to the moon, for instance. And, and we're never told this. White House says we have no evidence of any contacts in cosmos, and we have no evidence of extraterrestrial life on planet Earth. And what happens in, in, um, in Russia? We had a, an interview in paranormalblogi.net. It's the biggest alternative net, uh, net uh, web in, in Finland, um, over 300,000. No, not 300,000, 30,000 or th something hits every month. It was 300, I think. Anyway, it's the biggest one. And there is, is the prime minister of Russia, Medev's um, you know, uh, interview in Russian with Finnish subtitles. And he says when the president becomes a president in Russia, like Putin now, he gets two attaché cases. One is the code for atom bombs, and the other one is knowledge about extraterrestrial life in the universe and here. 
and White House says nothing. So for once, Russia gives good information. RT was supposed to come here, we, we tried, and um, Daniel Estulin is, is an RT Russian TV uh, journalist. He resigned because they said no to this conference. That's something. So uh, you get information mostly in conferences. You meet people. You know, I met in Moscow, I met cosmonauts. General Popovich opened it. Dr. Asharsa was, was the chairman, and I didn't know at that time that he was chief of, of, of uh, Navy intelligence in, in, in Russia. That was in, in the beginning of the 90s. So people like that you meet at the conference. You talk, and you find out. So I would say to anybody, go to international conferences or national conferences. You get information which you do not normally read in the newspapers. So that would be advice, absolutely, if you want to know what's going on in the world. I don't know if this is in Polish TV or is, is it in, in, in secret service <laughs> TV or whatever. But anyway, again, whoever sees it gets a little bit of information which they probably didn't have before. And I arranged a, a, a big conference in, in 1996 in Finland, financed it myself because I got so pissed off with everybody. I said, fine, I don't have a car, so I'll put the money into, into a conference, UFO conference, and I got the best names, like uh, the Professor John Mack, yes. who is deceased, and, and I suspect that uh, he was run over deliberately after a conference, mind you, and, and others. Leo Sprinkle, professor in, at the University of Wyoming, who has arranged UFO conferences for decades, etc. And uh, because the social and health minister of Finland at that time um, was a friend of mine, because um, she was a young doctor when I was a senior doctor, so she was working for me. And I said, now you are the minister, and I am a doctor, but come and open it. And she said, fine, let me, you know, give me the details. So I wrote a long sort of opening address and the conference was starting on, on Saturday at 9 and Friday night the, the a male secretary called me and she's cancelled. What? So I opened the conference but because she cancelled and the word had gotten out that the minister is opening a UFO conference, I mean that's worldwide news. So the conference got so much publicity that every single newspaper and TV and radio station was was talking about it, and probably it was the prime minister who, you know, a Bilderberger who said no. But it's good he said no because then then the publicity got you know through the whole Finland. So that way you get information about cosmic contacts. Think that we we fly to the moon all the time. They have uh, mining mining uh, activities there. I got some pictures in years ago uh, about, about the moon. Beautiful, you know, uh, landscape, green uh, lakes, whatever. In a, in a normal UFO conference, you know, you can buy them there. Well, of course, when I came to Finland, I started, you know, distributing these pictures. Secret Service or somebody just took them. They vanished. They use dematerialization. The technology that is available today is is fantasy. There was a CIA agent who was dying and he said to his son that this you cannot talk until I and, and mother are dead. So now they're both deceased, so he went uh, to YouTube and, and, and stated that father said that CIA has a technology which is from 100 to 300 years more advanced than academic research. 300 years more advanced? We can't even imagine. I mean, come on, 100, 150 years ago, we didn't have electricity, we didn't have cars, we didn't have airplanes, we didn't have anything. 300 years more advanced. Of course we can't understand it. So dematerializations and materializations, which they harass people with, you know, you have something in your hand that, hey, where did it go? I was lecturing in Newcastle many, many years ago, and I took my watch so that I could keep the time, and I put it there, and all of a sudden, in the middle of the lecture, well, I just looked, did it drop? No, it was just gone for good. So at the airport, I bought a cheap watch just to <laughs> follow the time. I went home to Oslo, I live in Oslo. At that time I lived, now I'm outside of Oslo. And um, I, I just thought this was very strange. Three days passed, and number three is a code for secret service criminality, one of the codes. 
three days passed and I was, I was uh, you know, uh, cleaning up the, the, the room. My husband was, was uh, uh, smoking 40 cigarettes a day and while I was in Finland, uh, I was leading the anti-smoking campaign. So I said, would you please stop at least for the ca campaign? And all of a sudden, hey, what happened? The clock, which disappeared in Newcastle while I was, I was talking, whoosh, was materialized into the ash tray. Materialized. And I thought, gee, maybe it came through dimensions, so maybe it's hot. So I sort of, <laughs> I'll try that I don't burn my fingers. No, it was ice cold, but it was still having British time. And it was next to our wedding picture. And I had no idea that in a couple of months we, we were separated. So, you know, they know your future and they sort of give codes what's going to happen. And of course, this is incredible, but it's just materialization, dematerialization. Today's technology, which is fantasy. But when people don't know it, you know, and then psychiatrists, you know, oh, that lot. I mean, they come and say, you know, oh, oh yeah, you're being followed. Right, you're being followed. Okay, you're paranoid, you know. Come on, everything that secret services do to, to civilians is put into the diagnostic statistical manual for mental disorders as sign of, of, of schizophrenia or paranoia or whatever. Even, can you imagine, if you oppose the government, read Diagnostic Statistical Manual for Mental Disor Disorders number five, the, it came a year ago. If you oppose the government, you're mentally, you know, disturbed. Come on, if you're a boy and you play with dolls when you're a baby, ah, uh ah, -uh, sexually disturbed. Or vice versa, if you're a girl and play with, with boys' toys. I mean, anything which is normal is put into, you know, abnormality so that they can control everybody. They, they took a, a diplomat in Norway, she wrote a book about all kinds of atrocities, which was true. One day the police just comes and puts her into handcuffs and takes her to the asylum and there they gave her injections and she never became normal again. So this is what, what, what we're up to. So what can we do? Use your mind, your mind, 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 we're energy bodies. Our energy body is full, every, every cell vibrates. Every single cell, even if it looks solid, but it's not solid. 70% of, of our body is water, 87% our brain is water. So what holds it together? Energy. And Einstein even said energy never, never disappears. It just changes form. So we can get out of our physical body with the energy body. And Americans use it for spionage and, 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 um, and space travel. It's easier to send you to another planet with your astral body, energy body, than take a rocket, you know, which may explode like they do. And what is very, very important to find out about the energy body, it is a copy of your physical body without handicaps. So if you have an amputated arm, you still feel that the fingers hurt. You don't have fingers anymore. That is the energy body that has the feelings. Energy body has all emotions. Energy body has all your intelligence. And that is proof that, you know, you have sort of a phantom effect known in medicine. And what is more important is that energy body does not have sexual organs. It doesn't have inner organs either. It's like a light body vibrating. But it does not have sexual organs. They are, of course, in the physical. We need it for reproduction and sexual pleasure. But we are all, in a way, neutral or androgyne. And that explains, uh, for instance, uh, when, when some people say that, oh, I, I feel like I'm, I'm, I'm a woman, but, but I'm in a, in a male body or something. I want a sex change. So in a previous existence, they probably have been very, very many times in that female body. And then they jump into the male body, and they have trouble. I mean, you know, they, they have psychological trouble. They want back to the feelings of the, of the previous existence. And of course, also homosexuality can be explained because 10% of people in hypnotic regressions, which I've done previously, I'm retired now, but um, they, they say that, uh, that uh, they, uh, they have uh, had a sex change. 10% and 10% about, including their, 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 how would I say, the hidden homosexuals, it's about 10% of the population. 
So it's very important for people to understand that it's okay, you're whatever you are, you are an energy. And that is what is most important. Not your physical appearance, not if you're black or white or yellow or brown or whatever, that's not important. It's the energy. And you see that in the eyes. You just focus on the eyes, you immediately connect because the energy comes from, from your eyes, through you. So I think that's very important to find out. Isn't it? Yes, yes. one question. Ma Pani dużą wiedzę naprawdę medyczną. Jakie znaczenie dzisiaj w tej kontroli mają chipy? Okay, uh, you, you, you got some uh, knowledge about you know, like medi medic, uh, medicine. Um, med Jaką rolę też chipy dzisiaj grają? What, what uh, actually um, can tell about the implant microchips? Uh, In implant microchips are used have been used actually, like I mentioned in my, my lecture, that the first electrodes were put into the brain 1874, already in, in, in Dayton, Ohio, in a hospital, Good Samaritan Hospital, to change the behavior. It's for behavior modification. Now, of course, the chips get smaller and smaller and smaller. 60s, 70s, they were about one centimeter, then the, the, the size of, of, of rice grain, and now they are nano size, which means they are two, two micromillimeter when your hair is 50 mic, so, so you, cannot, you cannot see them anymore, you cannot remove them. They are there, they're put into injections like uh, swine flu, in, uh, influenza injections. Everybody who took that now has a chip. And when you have a chip, you can be totally controlled. Totally, totally controlled. That means that at the headquarters of, of, of the police or the, or the military, they have computers, supercomputers, and they can connect to your, to your um, uh, chip via satellites. It doesn't matter where in the world you are. You can be in Saudi Arabia or Qatar or whatever. They connect with you. It's like you have a brain signature, like we have fingertips that, that are unique. So we also have a brain signature. So you don't actually need a chip to be connected. So it's not that bad, but it is for the transformation of the human race. That's what the elite sort of excuse is, why they're doing this. Not only for total control, because then they can change your attitudes. If you vote uh, left, they change it that you start voting right. If you love somebody, they change it that you start hating somebody, the same person. So they, they take total control of your thoughts, of your dreams, of your subconscious, and even if um, the NSA lecturer William Binney said that he doesn't know about mind control, well it's NSA that steers the whole thing in the world, but it was clear he is not allowed to talk. I'm allowed to talk because I don't work for anybody, so, so, so maybe I'm a little bit dangerous because I, you know, they can only kill me, and every time they've tried to do something, like I said, the universe comes with an energy that helps. So I have a mission to do, like we all do. So the idea that human race is going to be transformed, and they call it transhumanism, by 2050, first it was 2045, but 2050, the human race is not the same as, as we are today. We are not human beings, we are robots, steered from a center with data and satellites, and I think that is atrocious. I think it's, it's you know, it, it's, it's finished with the human race. But on the other hand, when we think that we are so aggressive, we fight all the time. There's war, war, war. Americans must have a war, according to 1960s um, report on, 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 on Iron Mountain. America, it says, must have war all the time. It diminishes the population. Uh, it's the young people, the young soldiers that die, so population is diminished, and then the, the, the weapons industry you know, gets, gets money, 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 money. It's always control and money. But personally, I think we are not allowed, but we're doing it, playing God, whatever God is. Actually, I understand it, it's, it's a universal energy of love. It's not a white man you know, sitting on a cloud like somebody may think. It's an energy. All the goodness in all of us forms that energy of love, which you can call God if you want to. So I think we have to learn to know what it is to be a human being on this planet. And every one of us has 
once or many times lived also on other planets in another form. And we want to have five fingers, we want to have, you know, uh, teeth and, and hair, whatever. Then we see somebody who is totally different, looks like an animal to us, but is thousands and thousands of more years more advanced technically and morally. So we, we go like this, we're like ants. We're like ants in the universe. We are in the kindergarten and we say, oh, we are the biggest and we are the finest. Maybe there's, there's water on Mars or, or something. I mean, total, total disinformation about the space as we know it. And why? There are four reasons. There was a, a, a NATO report in 1964, which was so, so um, uh, secret that they only made 15 copies in three languages for the whole world. I mean, that's not very many that read it. I met the man who, 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 who has read it. He was working in SHAPE headquarters uh, uh, at that time, not uh, NATO's, NATO's headquarters, and he, he had read it. And he, he said there are four reasons why people are kept, kept in the dark. Number one, can you think? Theology. Theology. All the religions, every religious dogma will crush. Number two, human ego, because, you know, we're the biggest in the universe. The others are bacteria, and we are the bacteria. And then number three, well, our, our laws of physics, as we know them, you know, 300 years less with knowledge, it, it doesn't, you know, it, it doesn't make any sense. I mean, we, the laws of physics as we know them, academically, are a zero in space. And then the fourth was economy. It will crush and have, have a, has, a, has a great uh, effect on anything. Those four reasons. Whole world population is kept in the dark. And I think that's wrong. Why does the military, you know, it was US military, of course. Why NATO? Why do they, you know, it's only for control. Control, control, control. So we have to rebel. We have to have a French Revolution with, with, you know, sort of that, hey, it's not the elite that decides, it's the people that decide. And we should be able to know and have the knowledge and the contacts. And there are so many people who have contacts, but they don't dare to talk about it because, you know, a psychiatrist go, oh, I have a contact, well, you know, I fly to the moon every night. Ha ha, come into the asylum. But they do because they go out of their body. And already in 52, and not 52, I'm sorry, 1992, um, no, it was 1996, I was in the States, and they said that, um, that the U.S. military was putting, at that time, uh, $6 million into, into research of parapsychology and cosmic contacts and whatever. Now, that figure has to be up now. I don't know how much they, they put in the money into it, but I've been in the Virginia Center, Monroe Institute, where they were training the military and civilians. I didn't take their courses. They offered one, but, but I said no. Three floors down underneath, they had cells with the bed, and you were supposed to, we went to see them, sleep there, put on their uh, earphones, and then came the Pacific wave. So, you know, relax, relax, relax. And then the leader, the military, it was uh, John Alexander, colonel, who was leading them, the military courses, and says something, you know, now you get out of your body and then you get uh, uh, longitude and latitude, not, not saying go to Moscow, go to Peking, but longitude and latitude. You go there, you look around, and then come back, and then you report what you saw. And it was, you know, that, that's it. But they don't let you be out NATO has, uh, NASA, NASA has, uh, has also a department for telepathy and a department for, for outer body. I know because they tried to recruit me, but I said I'm not for sale, and that's it. And that was 30 years ago, because I've had outer body experiences. So, so they do not let you be out if you're a white uh, person uh, more than eight hours, because they say that uh, your body starts uh, deteriorating when the energy is out. So. Eight hours you can go and fly wherever you want on this planet or another planet. Now it sounds totally, totally fantastic. And of course people don't believe it because they don't know. Ignorance is the biggest, biggest uh, illness of this planet.
total ignorance. We use only less than 10% of our brain capacity. I mean, usually 3 to 5, 8%. Why don't we use 90% more? I think the answer is very, very simple. Einstein or somebody who is, uh, you know, a real hero in, 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 in science could have used 30%. But we are trying to destroy this planet with wars, with this 10% brain capacity. If we had 100%, we wouldn't exist. I mean, this planet would have flown into pieces. So there's a reason for it, and there is the reason to change the human race. Change it. But they're doing it wrong, in my mind, because they're mixing animals and, and, and humans. Click in Google, chimeras. Those are the, the experiments. Two laboratories in the United States, the United Kingdom, have already created 150 chimeras, mix of, of humans and animals. And why do they do that? To use them for, for medical research. See? For research. The word research, you can do anything. And that's, in my mind, immoral. You have to have ethics when you, when you do research. But today's world does not have moral and ethics. And that's it. So let's try to do something. Spread the world. Spread the word and use your brain capacity to create, to create a peaceful, good, fine planet for all of us without wars. And we can do it if we, 7 billion, start every day thinking, I want peace, I want peace, I want peace. And 7 billion, you know, the, the guns would stop working. They couldn't. So there's a job to do for everybody. We have a mission, every one of us. Right? Thank you very much. <laughs> Thank you. Tak, tak, widzisz. To jest to, co mówiła w kuluarach, mówię tutaj, ale też miała wystąpienie na sali głównej. Tak. Mówimy o właśnie mm, doktor Kildy. Jakie właśnie ty wyniosłeś wrażenie, jeśli chodzi o jej tam obecność, pobyt, tam jeszcze były rozmowy w kuluarach, mm, starała się uważnie obserwować wszystko. To znaczy, pani doktor Kilde jest znana już od lat ze swoich wystąpień w swoich dziedzinach kompetencji i nie tylko. Ale jeżeli chodzi o to jej zasadnicze wystąpienie w trakcie konferencji, to było ono głównie poświęcone tematowi tej konferencji, czyli obronie, w jaki sposób ofiary mind control i różnych innych najnowszych technologii y, mogą się bronić przed tym. I tutaj wystąpił też ten motyw, że jesteśmy energią y, i że ta nasza dobra energia może być niejako puklerzem. Ten motyw, jeżeli pamiętasz, wrócił też w wystąpieniu doktora Witte o falach skalarnych. Tak, I no jakby jej wystąpienie również zawierało te wszystkie elementy, o których, które, tutaj, które tutaj poruszała, ale jakby no takim leitmotivem i ideą przewodnią to było właśnie w jaki sposób to całe cierpienie, które jest zadawane ofiarom, może być no odparte, zniwelowane przepracowane i przemienione przez nasze dobre myśli i dobrą energię. To tak w skrócie. A no. Natomiast no, bardzo gorąco zachęcam wszystkich do oglądania y, również innych y, jej wywiadów, dlatego że porusza tam bardzo istotny problem depopulacji. To znaczy, jakimi metodami y, elity tego świata starają się ograniczyć poprzez te, różnego rodzaju sterylizacje, badania, y, y, zabiegi eugeniczne i tak dalej, starają się ograniczyć populację światową oraz porusza y, problem tak zwanej socjatrii. To znaczy, tutaj też się pojawił ten motyw, to znaczy psychiatryzacji naszego życia społecznego. Tak, jest bardzo odważna kobieta. I mądra. I mądra, oczywiście. Będziemy systematycznie kolejne osoby z tych właśnie z tej listy prelegentów pokazywać w NTV. Teraz będziemy czekać na tłumaczenie wystąpienia Williama Bineya, tego wysokiego rangą właśnie 
urzędnika NSA swego czasu, który tam działał, działał przy różnych projektach. No on wprawdzie on Made Control nie mówi i twierdzi, że tam nic takiego nie ma, no ale to ku... znaczy on, yy, publicznie się on tam... w wywiadzie powiedział, że nic takiego nie ma? Znaczy nie, nie, tylko on nie chce o tym mówić. Nie w sensie, chce o tym mówić. Tak, no, tak, prawdopodobnie nie może. No, nie, nie może. Niemniej tak. w trakcie tego mojego wystąpienia, jak ja tak. czytałam tekst, co zresztą mi pod... Znaczy to był twój wkład, że właśnie są specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, którzy prawdopodobnie szkolą tak. naszych to, co było wtedy agentów, to wtedy hmm. ja spojrzałam na pana Bineja i on bardzo, bardzo energicznie po, pokiwał głową na tak. Ale odnośnie no właśnie, pani... jeżeli, jeżeli, jeżeli możemy się na chwileczkę, jeśli chodzi o ten następny wywiad, to tak. będziemy go prezentować prawdopodobnie w przyszłą środę już mhm. i potem kolejne i też na piątek coś będzie. Tutaj akurat jeśli chodzi o dr Kilde, bardzo otwarta na tematyki, na tematyk kosmosu, UFO i pozaziemskich, więc to jest w ogóle, no jak to się mówi, dla mnie pierwsza liga, że tak szeroko ona widzi tę, tę, tę sytuację. W innych wystąpieniach te wątki pozaziemskie się mówi, nawet w wywiadach naszych nie pojawiały, że to nie taki był temat konferencji, mm -hmm. ona szła szeroko. Ale powiedz mi z tych wszystkich osób, które ty tam em, spotkałaś, widziałaś, słuchałaś, to co tak najbardziej ciebie uderzyło, co tam było... Wiesz, dla Ciebie takie ważne, przy całej tej konferencji już. To znaczy, ja może jeszcze wrócę do mm -hmm. doktor Kilde, bo Dobra. jest ważny, ważny element jej wystąpienia oficjalnego, który, że tak powiem, w tym wywiadzie nie wystąpił. A mianowicie ona, ciągle mówiąc o roli psychiatrii we współczesnym świecie, podawała przykład, że za absolutny, no, że tak powiem, symptom psychiatryczny uważa się kontakty z ludźmi zmarłymi, na przykład ze zmarłymi krewnymi i tak dalej. I ona posługując się danymi statystycznymi mówiła, jak duży procent populacji różnych narodowości ma tego typu, statystycznie jak duży procent, ma tego typu doznania. I na przykład u Islandczyków to jest aż 41% populacji. I ona się pyta, no i co? I wobec tego połowa mieszkańców wyspy jest chora psychicznie? Najśniższe jest to, że tego typu właśnie wiedza jest uznawana za kompletnie chimeryczną i wydumaną, właśnie pochodzącą z jakichś chorych umysłów, a niecała nie połowa populacji Finlandczyków doświadcza tego. To jest właśnie ten system... Islandczyków. Islandczyków. To jest cała, cały mechanizm might control polega na tym, że się doświadcza pewnych rzeczy, a w w przestrzeni publicznej wmówiono ci, że tego nie ma i boisz się o tym mówić i nawet, tak powiem, gdzieś tam się z tym chowasz. To jest jeden z aspektów. Jeszcze parę zdań dotyczących w ogóle całej tej konferencji, bo, bo to jednak, nie wiem, no ja zrozumiałem jednak, że to była pierwsza, na pewno w Europie, ale czy w świecie, ktoś powiedział, nie, no w Ameryce już takie konferencje są. To już nie ważne, czy w Ameryce była, czy też niepodobna, na pewno w Europie to była pierwsza. Znaczy ja myślę, że to w ogóle była pierwsza. No właśnie, mi się też tak wydaje, no ale tak szukam, gdy ktoś nam podpowie, nie, bo tam coś w Ameryce ktoś kiedyś, no nie znam takiego Nie, przykładu. to znaczy myślę, że to była w ogóle no. pierwsza konferencja, ale to, co dla mnie jest istotne, to, że w zasadzie problem mind control, problem właśnie osób prywatnych, które odczuwają tego typu ingerencje w ich życie prywatne, w ich myśli, w ich, w ich osobowość, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Albo nawet papierkiem lakmusowym znacznie szerszych zjawisk zachodzących w naszym świecie. I jeżeli tak prześledzimy życiorysy i działalność tych wszystkich ludzi, którzy mieli wykłady i wystąpienia na tej konferencji, to oni się właśnie zajmują tym, o czym wspomniała pani Kilde, to znaczy tak zwaną agendą transhumanizmu. Dla nich wszelkie właśnie przy, przykłady mind control to są po prostu takie balony próbne, eksperymenty, mające za, za cel no, wprowadzenie w najbliższej przyszłości nie tylko, nie tylko takiej globalnej kontroli umysłów, ale wręcz sprzężenie ludzkości. Tego typu człowieka i populacji ludzkiej, tak. Sprzężenie ludzkości z superkomputerami tak. kwantowymi, 
że tak powiem, z zanurzenie nas w murach się. fantastycznych trochę, i tak dalej. Trochę i tak jak dalej. z Matrixa. Myśmy mieli na harmonii Bardzo kosmosu, jak na, jak na na harmonii kosmosu w roku tym, który teraz mija, Mieliśmy wystąpienie naszego kolegi właśnie Bartoszewicza, Łukasza na temat transhumanizmu, mm -hmm. pokazującego na czym ta cała koncepcja polega. To już nie jest koncepcja, to jest pewna strategia, którą się wprowadza w życie, a technologie mają kontrolę sobie tego jednym z największych i istotnych narzędzi, żeby to się udało, bo koniec końców to ma być sterowanie twoimi zachowaniami, prawda? Zgadza się, ale wiesz, mnie zależy na tym, żebyśmy spojrzeli na tą konferencję nie tylko jako na taką no, platformę informacyjną, ale za, tym, za tymi wykładami kryły się bardzo konkretne działania i próby przeciwstawienia się tym zjawiskom. Na przykład, nie wiem czy wiesz, ale to Stowarzyszenie Ełkach, które reprezentowała Melanie, Melanie ponieważ tak. jej prezes tego stowarzyszenia, no niestety prawdopodobnie była atak, obiektem ataku psychotronicznego. Nie Melanie mógł, też mamy wywiad. Nie mógł wziąć w tym udziału, więc to stowarzyszenie na przykład opracowało taki detektor. Dlatego, że oni twierdzą, że bardzo wiele osób, liczą to w milionach, bardzo wiele osób na przykład w Unii Europejskiej, Zostało przy pomocy różnych szczepionek, przy różnych okazjach. No to co powiedziałaś, to Torkildę. Wraz z szczepionką masz chipa. Zarażeni nanochipem, nano, nano takim, nano, którego nano, wielkość, nano, nano chipami, jest bardzo prawdopodobne. Które u y, przeważającej części populacji są nieaktywne, y, ale oni oceniali już parę lat temu, że w, w Unii Europejskiej około 6 milionów ludzi ma te chipy aktywne, to znaczy są bezpośrednio pod, pod już poddani pewnej, yy, tej kontroli, yy, tylko bo, po prostu bodźcom, nie, niekoniecznie, tak, niekoniecznie, niekoniecznie o tym wiedzą. Tak, tak. Yy, I oni opracowali taki detektor, że, że można i badali na przykład próbki populacji londyńczyków, głównie tu chodzi o mieszkańców dużych aglo aglomeracji i wtedy ten detektor, że tak powiem, wykazuje określoną radiację i ja nie wiem, czy ty wiesz, ale nasi, yy, nasze ofiary polskie Might Control również się częściowo, yy, zwłaszcza yy, ci, którzy składali yy, yy, skargi do prokuratury, oni również się przebadali częściowo takim detektorem i dołączali tego typu, wynik tego badania do wniosków złożonych do prokuratury. To jest bardzo ważne, dlatego że to po prostu pokazuje, że to jest nie tylko informacja, nie tylko, że tak powiem, no jakieś tam moralne wsparcie dla ofiar, ale bardzo konkretne przedsięwzięcia i badania mające za cel, no, że tak powiem, no, przynajmniej opóźnienie albo zupełne zahamowanie wprowadzania tej agendy znaczy, ja sobie, Generalnie rzecz biorąc, my tu będziemy w najbliższym czasie korzystać właśnie z pomocy różnych fachowców, którzy mam nadzieję nam podpowiedzą głębiej, na czym polega problem z falami sklarnymi o których mówił właśnie doktor Witte. Witte, tak, z Szwecji. Tak. E, słyszeliśmy też, że innym pasmem nadawania są fale mikrofalowe, które mogą oddziaływać na populację w trochę może inny sposób, ale też bardzo skutecznie. My musimy, ten właśnie z Czech z kolei też mam wrażenie, że jego wiedza, jeśli chodzi o tą sferę naukową, jest tak, bardzo tak. duża, oczytany niebywale. Już mam, tu mówiłem już w, ostatnio wczoraj, że mam potwierdzenie, że przyjedzie na polską Pan konferencję. Pan Babaczek. Tak, Babaczek mhm. już, już koresponduje z nim, już odjeżdził przyjazd na, na tą konferencję naszą, chociaż nie ma jeszcze oficjalnej daty i miejsca, ale już wiadomo. W każdym bądź razie chciałem Cię zapytać jeszcze, ponieważ tutaj przy tym stole pisaliśmy to polskie wystąpienie, które tam przeczytałaś i było tłumaczone tutaj u nas przez Paulinkę. Czytałaś jakieś reakcje, jakieś masz zwrotne rzeczy po tym tekście? On był taki uniwersalny, on nie był jakiś taki naszpikowany konkretami, ale było tam parę takich właśnie rzeczy. Tak, ale... Miałeś jakieś, bo Ty to wszystko masz czas monitorować. Zobaczyłaś tak, to znaczy, znaczy nas... do mnie się og... mhm. no, sporo osób. No Sporo osób spośród ofiar tam obecnych zwracało i bardzo ciekawa sprawa. Powracał jeden wątek, a mianowicie mówili, bardzo mi się to ogólnie podobało. Jako oświat, jako nasze I tak? podkreślali jedną rzecz, że a, bo wy Polacy wszystko robicie razem, a bo wy Polacy to zawsze gracie drużynowo. 
To tak I, jest. Znaczy, wiesz, tak ja nas się, postrzegają? Tak, no, no to to znaczy, wiesz, ja tak sobie pomyślałam, że owszem, w tym naszym tekście trochę tych elementów było, ale myślę, że to troszeczkę też była scheda posolidarnościowa. To znaczy, że jest jakiś taki stereotyp, stereotyp że potrafimy się zjednoczyć. Że potrafimy się zjednoczyć. I jednocześnie ty to pewno już zrobiłeś, ale ja chciałam tak już od siebie podziękować naszym tłumaczom. To znaczy polskim uczestnikom tej konferencji, którzy zupełnie spontanicznie zaofiarowali swoją pomoc, pomoc zwłaszcza przy tłumaczeniu właśnie tych wywiadów. I chciałam im serdecznie podziękować, no bo to faktycznie no to była taka gra drużynowa, międzypokoleniowa i bez nich byśmy tej Brukselki tak dobrze nie wycisnęli. No tam byśmy poznali tego, no powiedzmy, nie będę wymieniał nawet imienia Tak, jego. oni prosili o, o anonimowość. E, pracują na lotnisku w Londynie, człowiek od 17 roku życia posiadający już problemy związane, podejrzamy z mind control. Byli też tam ludzie, którzy tak dziennie się zachowywali. No uwagę? właśnie o tym chciałam powiedzieć. No bardzo ci chciałam zwłaszcza powiedzieć o tej, bo ty chyba wtedy przeprowadzałeś wywiady, jak była ta podsumowująca dyskusja panelowa, panelowa już tak. późnym wieczorem. Tam faktycznie było parę osób, które miały zachowania troszeczkę odbiegające od, od przeciętnej i również od normy. No, że tak powiem, prym wiodła ta pani, która była tak bardzo zawoalowana na czarno i jakby swoim zachowaniem podkreślała, że ona jest troszeczkę, no troszeczkę poddana, manipulowana tak. i poddana, poddana bardzo specyficznym wpływom. Widzisz, był bardzo charakterystyczny moment w tej dyskusji. Ona zebrała głos i zadała dwa bardzo, organizatorom, dwa bardzo konkretne, bardzo celne i bardzo trudne pytania. I ja tak sobie przypomniałam, że w stanie wojennym, jak myśmy we Francji organizowali takie mitingi na rzecz pomocy Solidarności, to zawsze się znalazł jakiś członek francuskiej partii komunistycznej, który miał napisane przez towarzysza Politruka takie trudne pytanie. Nie, to on też nam zadawał tak zwane trudne, trudne pytania, do których no, myśmy byli przygotowani, dlatego że Eugeniusz i Aleksander Smolar nas, że tak powiem, co tydzień informowali. Też kolej was <laughs> Każdy no więc, więc wiesz, ta pani, która, no, że tak powiem, wyglądała na lekko, tak, lekko bujającą w murach, nagle jak przyszło co do czego, to okazała się bardzo, bardzo inteligentną i bardzo przytomną istotą. Zadała dwa pytania. Po pierwsze o źródła finansowania, a drugie pytanie o, moż o możliwość, no, że tak powiem, penetracji przez różnego rodzaju służby tego typu zgromadzeń. I że, jest, że było to w pewnym sensie narażanie tych, tych ofiar itd. itd. No na szczęście sala zareagowała, że tak powiem, pozytywnie. Tak. To znaczy nikt się nie domagał tak naprawdę odpowiedzi na te pytania, bo były oczywiste. Tak, ta kobieta była pytana przeze mnie, dlaczego ona nosi taką właśnie zasłoniętą twarz. Ona się bardzo dziwnie odpowiedziała, no bo mam tutaj problem z okiem i coś tam byłem u dentysty, bo tak mi pokazała i coś tam powiedziała, że tak miał, na takiej konferencji takie wytłumaczenie, wiesz, ale to tak ta, 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 dziwnie się zachowała. I jeszcze pozostaje mi takie pytanie, które tu w kuluarach żeśmy sobie tak na koniec. Ja w rozmowie z Pawłem poruszyłem ten wątek, że to, że się udało, że taką coś się udała, że w zasadzie z wyjątkiem tego jednego Magnusona, jak on się nazywał, to nie przyjechał. Yy, yy, Magnus Olson. Ol, 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 tak. Znaczy on Magnus przyjechał, Olson, on tam był w pokoju, ale nie był w stanie, ale nie był w stanie wystąpić. Było, wystąpić tak. To pozostali dali radę i to występowali bez jakichś tam załamań psychicznych. Może ten John Alman tak troszkę go poniosło i przedłużył, mm -hmm. przedłużył to wystąpienie. Nie było to jakieś tam spójne. Widać było też w wywiadzie, z którym ja z nim robiłem, to nazywać to wywiadem, takim monologiem. Z jego strony też w tym momencie tutaj się dawał pił, jak widać było, że jest psychicznie nieźle i emocjonalnie rozwalony. Mm -hmm. Były też inne osoby, które przychodziły i mówiły jak Katarynki tam, że tak powiem, przychodziły ze swoimi problemami, ale generalnie rzecz biorąc wszyscy dali rady, a organizatorzy poddani mind control, bo bardzo wiarygodnie, zarówno właśnie ta, zarówno Peter, Beata i no, ta pani z tej drugiej organizacji, Melanie, Melanie, Melanie ciągle, ciągle mi ucieka, Melanie, oni się wszyscy naprawdę organizacyjnie sprawdzili do końca. Ale oczywiście. Ale rzeczywiście i w moim odczuciu ta konferencja była bardzo dużym sukcesem, bo tak naprawdę chodziło przede wszystkim o informacje. 
I chodziło również, żebyś, żebyśmy my, to znaczy ofiary mind control, się ze sobą spotkali i wymienili swoje doświadczenia. I ja na przykład przyznam, że w pewnym momencie podszedł do mnie chłopak z Londynu, bo z reguły byli tam ludzie, którzy już są zrzeszeni w jakichś tam narodowych organizacjach tych mind control. I on, jego zaciekawiło w naszym wystąpieniu, kiedy ja mówiłam o tym, że pewne osoby mają identyczne natręctwa, będące prawdopodobnie wynikiem sugestii posthipnotycznych. I on się, że tak powiem, dopytał, na czym to polegało. I w momencie, jak ja mu powiedziałam, że u nas niektóre osoby miały coś takiego, że miały przymus spoglądania na zegarek o określonych godzinach, 8.08, 9.09, 10.10 i tak dalej, to on tak troszeczkę się, że tak powiem, wstrząsnął i powiedział, no wiesz, ale u nas też są takie osoby w Londynie, które przez pewien czas cierpiały na to samo. Więc wiesz, to jest drobna informacja, ale, ale to wskazuje na skalę, tak, skalę, na, ska na skalę tego. E, Ewa, e, ponieważ tutaj nasze limity czasowe, no oczywiście. Mhm. E, mam prośbę, propozycję, ponieważ za kilka dni, najprędzej chyba w środę, mhm. jak Paulinka zdąży, a już nam jeden materiał zrobiła tłumaczenie, e, będziemy mieli kolejny wywiad. Mhm. I kolejną okazję o tym, by troszkę pokomentować, więc mhm. zapraszam do studia na środowe spotkanie. Dobrze. A z kim będzie ten wywiad? Wywiad będzie właśnie z tym byłym właśnie wysokiej rangi z, pracownikiem z, z Williamem Binejem. Czyli z Binejem, tak, William Binej, tak, e, także też Dobrze. ciekawa postać. Dobrze, Oczywiście. Dziękuję bardzo Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, do widzenia.